ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு மைசூர் பாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மைசூர் பாக் மாத்திரம் வெண்ணெய் அப்போ காய்ச்சி நெய்யாக உருக்கி அப்பையே பண்ணால் அவ்வளோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வெண்ணெயை வந்து வாண்டியில் போட்டுட்டு நல்லா நெய்யாக உருக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த நெய் கூட என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நெய் காய்ச்சும்போது அது பொங்கி நல்லா அடங்கினோன்னு ஆஃப் பண்ணுவோம் பட் இந்த மைசூர் பாக்கு காய்ச்சும்போது அது பொங்கிறப்பையே ஆஃப் பண்ணிடணும் அட்ரஸ் இப்போவும் காய்ச்சிற நெய்க்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் முன்னாடி நிறுத்திடுங்க நெய் காய்ச்சறது ஸோ அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மைசூர் பாக்குக்கு எந்த டம்ளரில் அலக்கறீங்களோ அதே டம்ளரில் எல்லாமே அளந்துக்கோங்க இப்போது ஒரு ஒரு கப் நான் வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் அந்த கடலை மாவு நல்லா ஜலிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அதுக்கு ரெண்டு கப் சக்கரை எந்த கப்பில் தலை தட்டி அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் தலை தட்டி சக்கரை எடுத்துக்கோங்க கீ வந்து அதே மாதிரி நல்லா அந்த காய்ச்சின நெய்யை நல்லா வடிகட்டி அது ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க ஓகே அப்புறம் தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளர் கடலை மாவுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் வச்சுட்டு ஒரு கப்பு வாட்டர் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு கப் சர்க்கரையை அதில் போடுங்க இந்த சக்கரை வந்து கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படி நீங்கள் அழுக்கு எடுக்கிற பட்சத்தில் இன்னும் ஒரு ஒரு கை சக்கரை எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அழுக்கு எடுக்கிறப்ப அந்த சக்கரை வெளியில் வந்துடும் இல்லையா அதனால் ஒரு கை எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க அந்த சக்கரையில் இருக்க அழுக்கு எப்படி எடுக்கணும்னா அந்த சக்கரை தண்ணி நல்லா கொதிக்கும்போது அதில் பால் போடுங்க கொஞ்சம் பால் போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டம்ளர் கேட்டால் பால் போட்டுக்கோங்க அந்த சக்கரையில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் அந்த ஓரத்தில் நிற்கும் தட் இஸ் ஓரத்தில் அக்யூமுலேட் ஆகும் அந்த சக்கரையில் இருக்கிற அழுக்கு அந்த ஓரத்துலேருந்து எடுத்து எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த சக்கரை தண்ணி வந்து இப்போ நல்லா கிளியராக இருக்குது பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் இப்போ சக்கரை தண்ணி நம்ம போடும்போது எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது இப்போ எவ்வளோ கிளியராக இருக்குதுன்னு பாரு இப்போ அந்த சக்கரை தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறது இல்லையா இதில் அந்த கடலை மாவை நல்லா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடணும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டவொன்னா கையோடு நல்லா கிண்டணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லம்ஸ் இருக்கும் அதை நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னுமே லம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட கவலைப்படாதீங்க நெய் போட போட அந்த லம்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சிடும் ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இன்னொரு வானிலையில் நம்ம நெய் காய்ச்சினோம் பார்த்தீங்களா அந்த வானிலையை போட்டு அதில் ஒரு கால் டம்ளர் நெய் போட்டு லேசாக சிம்மில் வச்சு சூடு பண்ணுங்கள் இந்த மைசூர் பாக்கு கிண்ணின்னு இருக்கோம் இல்லையா அந்த அந்த வானிலில் இது கொஞ்சம் சூடானவனை எடுத்து அந்த மைசூர் பாக்கு வானிலையில் போடுங்க சூடான நெய்யை அந்த மைசூர் பாக்கு மேலே ஊற்றணும் ஊற்றினீங்கன்னா அது அப்படியே பொங்கி வரும் அது நல்லா அப்படியே நுரைச்சுண்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் காட்டியிருக்க மாதிரி மேலே அப்படியே நுரைச்சி நிற்கும் அந்த மாதிரி வந்து வர வர உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டைம்ஸ் நீங்கள் இந்த பக்கம் காய்ச்சிற நெய் இந்த பக்கம் நெய் போடணும் சிம்மில் வச்சு காய்ச்சின் இருக்கணும் இந்த பக்கம் கிண்டிண்டே இருக்கணும் இந்த நெய்யை எடுத்து இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த மைசூர் பாக்கு வானிலைக்கு மாற்றி மாற்றி ஊற்றினே இருந்தீங்கன்னா அந்த நெய் அப்படியே நுரைச்சி நுரைச்சிண்டு வரும் அது அப்புறம் திருப்பி திருப்பி கிண்டிண்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கிண்டணும் நீங்கள் ஒன்ஸ் கிண்டுறதை நிறுத்திட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் கை விடாமல் கிண்டிண்டே இருங்க நீங்கள் நல்லா கிண்டிண்டே இருந்து கிண்டும் போதே நல்லா பண்ணி கிண்டுங்க ஸோ தட் அதில் இருக்க அந்த கட்டியெல்லாம் உடஞ்சிடும் ஸோ நல்லா பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு ஃபோ செவன் டு எயிட் டைம்ஸ் இந்த நெய் விட்டு பொங்க விட்டு கிண்டுறது நெய் விட்டு பொங்க விட்டு கிண்டுறது இது ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபோர் ஹவர்லஸ் நீங்கள் வந்து நல்லா கிண்டிட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது ஆகிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் காய்ச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பதம் பாருங்கள் காட்டியிருக்கேன் அந்த பதத்துக்கு வரணும் மைசூர் பாக்குனா அதுதான் மைசூர் பாக்கு பதம்ன்றது அந்த பதத்துக்கு வரணும் அப்போ அந்த பதத்துக்கு வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வானிலையோட சைட்ஸெல்லாம் நெய் அப்படியே விட்டுண்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நெய் விட்டுறது பாருங்கள் நெய் விட்டுண்டே இருக்கும் வானிலை நெய் விட்டுண்டே இருக்கும் இந்த பதத்துக்கு வந்தோன்னு ஒரு 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 ஒன் மினிட் நல்லா கிண்டிட்டு எடுத்து தாம்பாளத்தில் போட்டுடுங்க இந்த மைசூர் பாக்க ஆரின உடனேயோ சூடாகவோ நல்லா பீசஸ் போட்டு ஒரு ட்ரையான பாக்ஸில் எடுத்து நீட்டாக ஏர் டைட்டாக மூடி வைங்க இந்த மைசூர் பாக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் ஒரு சில வேரியேஷன்ஸ் கூட இருக்குது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு கப்பு நெய்க்கு பதிலாக ஒன்றரை கப்பு நெய்யும் ஒரு அரை கப்பு ஆயிலும் யூஸ் ப